，大家来讲一下。来，我们只要看三个地，看三个字就好。啊，这是跟各位讲哈，哎，九百一千八 ，ben 三跟 ben 八，哎，七百一千八，三二八，九百八，哎，所以看出来了，有个东西，各位以后他不会跟你标，他是一千多少，各位以后要看这个波段。L L T 的波段就好，九百就是变三，所以就波段是三。一千八就是变八，好不好？波段八，七百就是变二十八，好不好？所以为什么你现在去手机店你要去看的话，他都会跟你讲，你要先看你是哪一个变，就哪一个波段。所以你记住好，三八二八。好了，我支援这个就台湾全区。好、啊，如果没有啊，你看，这是找这手机的，你看它并没有全区哦，哈，啊，很简单，二八，所以为什么七百的很少人在用？因为没有几个国家在用，<笑>所以为什么九百跟一千八的频度频道最贵？啊，因为现在通用，哦，所以怎么去分辨？不过这这这是给各位讲说，哎、欸，以后四 G 去看手机或是什么电脑，可以这样去看，啊，所以可能，如果说假设那个频道三八二八多，有的表示。台湾的电信都可以拿来用，既然某电，你不用管它频道了，都可以用。那因为我们是支援某电的，所以我们也是会稍微看一下。不然，比如说我用中华的，中华没有七百的，我拿一个七百 mega 的 USB 的某电的，阿某会连吗？没办法连嘛，对不对？好，稍微稍微知道一下就可以了。那讲到这里哦，那 G 的 LT 有什么差？ G 的 G 目前其实已经有相关的机型已经支援了 T 一 Mode， 我们支援 Mode 哦，好不好？就跟现在三 G 一样 ，USB 那个接上去就可以用。那我们的 Mode 呢？我们现在会把每个版本的支援机型已经测过、会通的，全部在功能列里面 ，USB 的功能里面，你可以直接按下去，它会把你说我支援哪一支 l t 有没有打勾给你看？哦，那没有没有在清单的不代表不支援，只是说五五八七的我没有试过，我没办法把它写进去，我没办法写进去。那如果说有测过了，我会把它加进来。啊，所以为了方便，你就客人自己去查，啊、哦，会比较方便。比如说你还要上我们官网去看，哎，这支有没有资源？不因为就是每一个国家的资源度不一样，速度跟快慢不一样。是如果说你们拿到新的，就建议直接版本刷最新的版本，直接查查看。直接试，不会坏，不用担心，不会坏啊，顶多不能连而已，啊，好不好？这这四 G 只要它像现在目前台湾啊，中华就 D Link D L N D L N 2 2 1吧， 2 2 1 4 G 的网站啊，陆续有人在反映了，那我们拿到我们就尽快把它支援上去就好。那 G 的有个好处就是说，有很多我们拿到我们就尽量给客人，反正只要分问他软件上去，那你就拿去就好。来，啊，讲到车用 WiFi 哦，那有四 G 有三 G， 那就会用到什么无线上网。那无线上网呢，就可以做到这样，在车哎，格马兰都不晓得有没有同业做到格马兰客运哦。格马兰目前是用五 G 的 WiFi， 那他们是可以让你去打账号密码。那这个是客制化的哈，这是可以以后你们可以自己用，啊，这不是我贴，以后你们家你你做哪一行，你公司都不要放，你就可以这样放。哦，首页就会变成这样，好，那无线上网很方便了，所以以后四 G， 四 G 的话速度更快的话，可以做到车用的 MOD， 因为你可以看影片，以前可能只能提供你上网，啊，现在你可以看那 MOD， 哦，比如说你要看影片，哎，因为五十 m 一百 m 够了嘛，哦，以往现在的 WiFi 大概只有两三 m 老实讲，很慢，能上网啊，阿姆哥你要看影片还是有一点距离。不过到时候 L T E 进来的话，那速度就变更快了。所以你要看看 L T E， 哎，就可以看 L T E。哦，学什要选电台就选电台。那当然你也可以做网络监控啊，这个、我们以前推给这个这家公司有去推的帮助给他们。那他们早期就是用三点五 G， 那以后这个就可以换成四 G。那你如果是货运啊，不管是什么，你在行控中心跟司机中间的连线都可以全部连在一起。那我们估计四 G L T 起来之后，因为速度快了，所以你要看什么都有，电话啦、影音啦，什么都全部都一定一并做了，这绝对没问题啊！一并做了。那以前影像可能会累，可现在应该都不会了。四 G 下去，我电上面应该都不会累。好，那这部分，好，好像我们这一次有那个货运业
，供应业的话应该是有用用,用到，对，有这个铜业会去用到，对对对对。那最后一个哈，这是最后一个 page， 最后一页。呃，上网登录跟公告哈，就是说我们家的设备哈，这是我自己去截过来做的，二九二五的画面换掉，好，二九二五的画面换掉。所以我要跟各位讲，在下本新版本你们就可以自己做这样，哎、欸，你可以下面不要也要都可以，你自己选，啊，这纸可以自己改。哦，一定再改一改。啊，这个 logo 你就自己去做，你有一张图绘进来就可以了，就可以变成这样，但是比较漂亮。好、哦，那、啊、你可以不一定要看绝对的 logo 啊，啊，就是所谓，这是你进入 router 的第一个页面哦，还是你客人要上网的第一个页面，就是这样。那你如果是学校单位也可以，学校你就改成什么学校就好了。好、哦，什么学校什么上网登录系统。好、哦，那这个在整个我们整合跟给客户的方便性呢？在目前做到是这样，好，那不知道各位有没有其他的问题？如果没有问题的话，好，请说。呃，因为我本身是做那个呃 B O I T 的，对，那我我这边也有很多客户是很大的工厂，对，所以必须要构建那个 WiFi， 对 ，WiFi 的环境，那这边是是不是需要一个 WiFi 的导层，然后再构建一些 A P？ 呃，其实。WiFi 的环境做任何的应用都没问题，那最主要是 WiFi 被干扰，是被干扰，哎，就是说你你今天怎么传哦？那干扰很简单，我现在我们两个距离这样，我如果不用麦克风讲话，你听得到，那别人刚好讲话就是干扰，你你就会听不清楚，对不对？我这就听不清楚。那 WiFi 就是最怕干扰，为什么？因为共频频道大家都一样，那都一样的时候，你的方案只有两个 ，WiFi 还是可以建。那第一个就是你把你的讯号放大，哦，就盖台盖别人的台。那第二个你就频道要跳台，不要跟人家共频。我讲话的频道你听得到，别人听不到，但是我们就换一个频道，他听不到。但是因为所有可以用的频道都一样，所以你跑不掉。哎，所以你如果说你要在，除非你们那个办公室的环境很干净，没有其他的 AP 干扰。哎，那那如果是说我我今天有一个 WiFi。啊，在这边可能是接收到这个 A P 的信号。对。他、啊、如果是到另外一个地方换到另外一个变成另外一个 A P， 那那他这个。如果不用 I P 的话，在我们的设备是会断线、断线重连，因为我们不是纯粹的 A P c o n t r o l l e r 就是说它有 roaming 的功，叫慢流了。讲白一点，你真的叫做慢流，在手机里面说你要它从 A 点传给 B 点，然后不不会断。对，那叫无缝，但是那就是要慢流的功能。哦，就是你要有一个叫 fast roaming 的功能，那可能以后我们设备看有没有做到这个功能出来，就是说让它很快速的切换，让使用者没有感觉。对对对对，好，那可能说目前的规格没有了，目前说你如果这样做还是会断，断了之后那再赶快连上。好、哦，好不好？那我们再来问最后一个问题哦，刚刚讲哦，什么你可信赖的，我都做不到。<笑>那刚刚讲了这么多 G 的设备啊，那各位认为 G 的设备是怎样？有没有人要这个 U 的？这个是桌立，组合性玩具桌立哦。来，请说。你可信赖的。好，谢谢。<笑>好，那我们问到这里，那如果有问题，请等一下休息或什么都可以，我们交流一下。好，那我们再换下一个。好。这个问他 IP 什么就是他原本还没有装上设备之前，还装上设备之后，反而会有哪一点？呃，我们感谢，感感感高司令加问，没有问题。业务经理帮我们介绍刚刚居一设备的一些粗略的一个状况。那接下来。这一段时间，小弟会帮大家介绍了两个主题。第一个主题就是针对刚刚前面已经有稍微提到过的无线 A B 的集中控管的部分的一些 d e c a l 的的一些细节的画面。那我先自我介绍一下，我是远丰科技的工程师，我姓蔡，大家可以叫我小蔡。那第二个主题呢，我要帮大家介绍的是，就是如何利用 G B 的设备，然后搭配。
公司内部，如果说你已经有建制的所谓的 Redis Server 或者是 l d e v Server， 如何透过这个统一性的 Server 来达成控管上网的一些权限的问题？那不好意思哦、喔，因为小弟今天有点咳嗽，所以可能待会讲到一半可能会迟到。那我现在要跟各位报告，就是无线 A P 统一控管机制。那我们这个机制啊，可能大家的概念上面来讲的话，就是说，呃，一般无线 A P 如果说要搭配统一控管机制的话，可能概念上来讲，可能 A P 它的单价不外乎是比较高单价。那控管的部分的话，可能要搭配一个中央控管主机，而且建制上面来讲，不仅比较复杂，那而且困难度的话，可能会比较高。那我们基于科技的话。因为基于这样子的前提啊，所以呃，在阿里的努力之下，就开发了一套所谓的中央控管的设备。那这个控管的设备的话呢，不仅它的价位比较低，那而且简单、好用、稳定度很高，又容易上手，让一些比较少去接触这样子的一个架构的一个客户啊，能更容易上手，比较不会在。认为说无线 A P 跟中央控管的这个机制啊，是那么的高不可攀。那无线 A P 跟控管机制的部分呢、啊，我们会用到哪些设备？第一个啊，就是所谓的 A P N A P N 的主这个主机。那这个主机的话呢，呃，我们目前有提供所谓的呃二九二五跟二八六零这两个型号。那各位可以看到这两个型号，其实啊，就可能刚刚我们的呃 j e 呃，有大概提到，其实它就是防火墙。那我们居易科技的话，就是普明所普啊，就是把 A B N 主机啊，跟所谓的这个防火墙机制啊，其实它是挂在同一台上面，所以客户在购买这个设备上面啊，就不会被扒了两层皮。好，所以我个人是觉得在这个部分呢、啊，应该是要给居易科技按一个赞。那再来的话就是主要的角色 A P。目前的话呢，支援这个集中控管的 A P 型号的话也有两个，啊，分别是 A P 八百以及 A P 九百，啊，那九百的话是其实实际上是 A 呃八百的一个进化版。那什么样的进化版呢？它其实是把目前啊在无线 A P 上面运作的这个所谓的双频比较夯的，就是二点四 G 跟五 G 的这个呃频道的内建晶配全部内藏在上面，所以呢。呃，实际上呢，它也是所谓的复合机，哦，所以它实际上在价位上面来讲的话，相较于一般的这个双频机来讲的话，也是等于是物超所值。那第三个的角色是所谓的 PoE switch， 那目前的话，这个 PoE switch 的话，我们要提提供两款型号，一个是所谓的 P 2 2 6 1一个是所谓的 P 1 0 9那这两款的差别，除了在于破数的差异之外啊，另外就是一零九零的话，它就是比较所谓的基本款啊，就是子供电有带网管。那二二六一的话，它是有带网管，而且有支援所谓的一些 L two 的一些 B 类的功能。好，所以如果说你今天使用 G E 的这个 P O E 的 Switch 的话，如果你是有用到它的供电的功能的话，你在配置 A B 上面的话。你就只需要布线，而不用拉链。那如果说你今天有使用到它的网管功能的话，除了呃，你可以利用它的一些例如 B 链的功能，你在 A B 的建制上面的话，就会更弹性的可以运用。那如果说你不用到它供电，也不用它网管功能，那它又有什么优势？其实，因为基于科技啊，在开发产品来讲的话，它都是以用料实在。为一个出发点，所以即便你今天把它当成一般的 switch 来使用的话，相较于其他的一般低阶款，啊低价位，啊就是强调环保材质的，可能时间一到的话，它的这个电脑就会自爆，啊像这种的话，它的使用生命周期的话，会远远比这一些低价款的 switch 来,来得更久，好。那刚刚
刚大概介绍了这个 A P N 主机的部分的话，我们再看一下细细节的一个规规格哦。那二九二五的部分的话，它支援 I P V 6 I P V 4那并且它是双位的机款。那它的 E C L 的部分的话，全部都是 support G 卡，好，所以它有两个 G 卡内 G 卡位跟五个 G 卡内，好，所以五个 G 卡内的话，它不是像一般的分享器哦，纯粹是让你做 hub 扩充用的感觉。那基本上的话，它可以套用多个网段，所以如果说你今天企业公司内部有分多个群组在运作的时候，但是又不希望他们有彼此互相互通的干扰的话，那你可以透过这个五个 Giga 内搭配多个网段的运作，可以让你的内部的环境有如置身在 V 链的一个情况之下，可以各自的出 Internet。但是啊，却又不会各自的互相来做干扰、沟跟沟通。那另外，它有支援两个 USB， 所以也目前支援了比较热门所谓的三 G 或者是四 G 的这个 USB 网卡。所以只要你有三 G 跟四 G 的 USB 端口的话，它实际上就变成了第三个位可以使用。那这个第三个位呢，不只可以让你做 l o g b a l a n c e 那还可以。当然，前提之下就可以做所谓的备援的服务，好，所以这一台设备的话，其实它的功能性来讲的话是非常的多，而且完整，所以对一般中小型企业来讲的话，实际上它的 CP 值是非常高的，好，那再来的话呢，呃，它支援所谓的物件式的防火墙，啊，以及所谓的这个 VPN 的一个功能，那这个刚刚 Jacky。的话已经有稍微提到过啊，就是说在二九二五它的运作 NAD 的实物的效能处理效能上面的话，大概参数的话也跟各位稍微介绍过。好，那另外一款型号是二八六零，二八六零其实它的功能面啊，跟二九二五其实是有点雷同。那主要的差异点是在于啊，二八六零它是有内建所谓的 m o d e m 那这个内建 m o d e m 的好处就是在于啊，如果说你现今对目前 i c e 者提供的。电影盒或者是合起那一种网贷的话，信心度不是很够的话，你可以用这一款设备的话去取代。好，那另外一种用枪时机是在于啊，像一些包租公、包租、包租口啊，它在他们的那个房间呃房子房子的架构上面，可能电信箱跟管道间的空间不是很大。那这个时候啊，如果说那个空间塞不了一个网贷。塞不了实物群或者是这个分享器以外的东西的话，也可以间接的用这种设备去取代，以得到更多的空间，哦，来塞我们这一台设备，哦，所以这个部分的话，可以提供给大家做参考。好，那 A B 的部分的话，刚刚前面有提到，就是 A B 跟八百跟九百，好，那这两个差异点的话，就是九百是它的进化版，所以在所谓的 l a n p o r t 的部分的话呢。主要是硬体的部分有特别的 upgrade 了，硬体的 BOSS 的话是同样是五个 BOSS， 但是呢，它由原本的十一百的 Ethernet BOSS upgrade 到 support 地卡，哦 support 到地卡。那另外就是刚刚也有稍微提到过了，就是它的双频段，就是二点四 G 跟五 G。那八百的部分的话，它其实软体部分的话。针对五 G 的管控的设定项目，其实都已经 ready 好了，但是就是独缺，就是五 G 的部分，你必须要外插所谓的五 G 的网卡，这样子的话，它才才有办法去协同作业。那九百的部分就不需要，九百的话，它因为内建了这个二点四 G 跟五 G 的这个晶片，所以实际上你就可以直接去做运用。那当然最大的一个特点就是说，如果你搭配所谓的 A P N 组。就是刚刚前一页的这个二九二或者是二八六零这个中控机的话，你就可以额外有所谓的 A P 负载功能。这刚刚在前面的 J K J K 兄的话也也应该有稍微跟大家介绍过。好，好，那十位局的 P L E 十位局的部分的话，这两个二六一跟一零九零啊，他们各自的最大差异点就是一个是二十号的，一个是二十，一个是八号。那前面有稍微提到过，就是说二六一的话呢，它是有带网管的功能，所以举办一些有
呃非呃非 L 三 L 2 Switch 的一些相关的控管机制的的协定啊，或者是一些方选的话，在2二六一的话，这边都可以让你可以做一些简易的，或者是说一些弹性上面的一个控管运用这样。那除此之外的话，就是因为他们带电的部分的话，都支援到八零二点二三 AT 跟 AM 协定，好的规范，所以它的每波供电的瓦数啊，基本上都可以达到三十瓦，都没有问题。那一零九零这一这一款的话呢，它是一到四波的话是可以到呃三十瓦，那那个五到八波的话，它是提供的是十五瓦。那目前可以接收 P O E s w i t 供电的这些设备的话，我相信应该你也不太会差嘛，哦，所以这个瓦数的部分的话，基本上的话是符合一般的企业客户的环境使用。好，那刚刚 A B 的话有稍微介绍过那两款型号，因为它的标配的天线啊，可能 D B 值的话会比较低，所以如果说各位在建置 A B 上面啊，如果对于环境比较苛刻的一种一种情况之下，可以透过辅助的天线、高低比值的配备啊，来选择。这样子的话，可以增加呃无线讯号的一个覆盖范围，啊，包含所谓的七 dB、九 dB、十 dB， 或者是呃放大器，啊、哦，那这些呃额外的设备，如果说有搭配下去的话，它通常效果会增加一一至一点五倍都有可能。啊，那最后一个插花的这一个设备呢，是所谓的 USL 2 5那这台设备的话，其实是我们自行开发的一,一台设备。那因为我们刚刚前面有提到，就是 a p n 的部分啊，就是2 9 2 5 2 8 6 0它其实是有资源所谓的侧录软体，就是 Smart Monitor。那这个 Smart Monitor 这个软体啊，因为它是要搭配呃一台主机去做安装跟使用。那如果说客户今天，他不会装，他也不想装，但是呢，他有建制的成本，这个时候我们就可以提供了这一个第二层的这一台设备，软体都已经帮你安装好了，啊，你只需要做一个简单的设定之后的话，就可以做一个使用。那并且测录的部分的话，应该可以符合一般客户他的需求，啊，这是这是第二层的部分。好，那刚刚提到设备之后的话，那。我们到底要如何来建制这些设备的的位置呢？哦，目前的话有提供三个架构啊，可以提供给大家参考。第一个架构的话，就是最简单的，也是最基本的，但是实际上它也是最完整，可以控管到有线跟无线的一个上网行为。那无外乎就是从外线进来之后，我们可以建制一台 A P N 主机，就是我们的防火墙，然后再搭配所谓的 Switch。那 Switch 的话就可以分。分接有线跟无线的 A B， 哦，这是最基本的一种架构。那第二种架构是所谓的无线 A B 分散管控，就是针对啊，假设现有的客户环境，它已经有防火墙了，那它可能只需要额外建置所谓的 A B 环境。那这个时候，我们就可以从它的内网啊，额外衍生，再接一台我们的 A B N 主机。那无线 A B 的话，就可以一样建置在它的内网。那透过这样的建制的话，就不影响到现有它的防火墙的变变动，那一样可以达成无线 A B 的这这个控管，哦，这是第二种建制。那第三种呢是所谓的分区分流，这个是所谓的平行建制，也就是说，刚刚第二第二个架构的话，我们在不影响它有限的情况之下去建制无线的机制，但是呢，如果说你今天无线的机制，哦，比如说。你有访客、员工需要有无限的需求，但是呢，可能又需要把他们的上网的流量去做分流的情况之下，我们就可以用平行建制法呢，去搭额外搭配我们的 A P N 主机，然后搭配防火墙的一些 V l a n 的一个建制啊。如果说有 Switch 的部分呢，也有建制我们刚刚前面提到 P O E Switch 的话，我们就可以透过 Switch 的 V l a n 还有。无线 A P 本身资源 V l a n 的一个基础的情况之下，来达成混合的一个架构，那这样子的架构就可以让你达成不不仅是无线有无线无线跟有线的分流之外
，那更可以让无线的部分更细部的去分开访客或者是员工的使用权限的。好，这是第三种架构。好，那回归到我们这一次的主题啊，就是我无线控管的部分，无线跟统一控呃中央控管的主要特色还有哪些呢？就是第一个。我们的无线 A P 啊，因为它预载了一个内规的一个协力，所以只要你的 A P 跟我们的 A P 的主机啊是放在同一个内网的情况之下，我们的无线 A P 会自动与 A P N 去做登录。A P 的话是不需要做先行的设定，因为啊，如果说你今天要做先行的设定的话，啊，万一你的 A P 建制也许可能从一台至。数十台不等的情况之下，那岂不就累死了吗？所以这种情形之下的话，只要你在同一个内网、同一个网段下去做建制的情况，它自动会跟我们的 A P N 主机去做登录。好，那这个画面待会会展示给各位看。好，那第二个，统集中统一控管的用意啊，就是在于我们可以一次性的去管理各个 A P。所以，当然 ，A P N 主机的话，它可以将 A P 的各种参数的设定，来做一致性的派用、派送跟套用。哦，这样子的话，就可以减少你维护 A P 的一些 loading。好，那第三个呢，我们 A P N 主机的画面跟设定的项目，它其实是非常轻松容易上手。不需要有特别的一些网管概念，哦，就可以依照它的选项来做一个一次性的管理，哦，那待会 demo 的画面的话是用英文版的方式来呈现，那未来的话，当然它一定也会支援所谓的中文界面，所以对英文界面比较有恐惧的朋友的话，可以再多等等。那再来就是我们单台的 A P N 主机的话呢，它一次可以控管二十台 A P。那因为每台 A P 的话，我们可能大家的概念都可以想象，就是一台 A P 可能会连二十台，至多到六十四台的无线可耐装置。所以这样子加总起来的话，它无线可管理的可耐端呢，可达大概一千多。那但是实物上的话，当然不太可能了。那只是说，在形式上面来讲的话，它是可以管控到这么多的设备。好，那再来另外一个特点就是，呃，如果说今天 A P 是选择我们的九百型的设备的时候啊 ，A P N 主机的话，另外有提供所谓的 A P Low Balance。那 A P Low Balance 刚刚在前面的话也,也有稍微跟大家介绍，如果说你。某一台 A P 的这个连接连线数啊，如果说过多了，我们可以把它强制的、啊、塞到其次的这个 A P 上面，这样子的话可以有效的分散 A P 的 loading。那再来就是 A P 九百的部分的话，它上面有提供所谓的 roaming 的机制。那这个 roaming 的机制的话，可能大家会比较模糊。那其实我们一般 roaming 的概念的话，呃，如果说真正的符合这个 I G B E 的这个规范的话，它是支援所谓的八零二点一 R 快速 roaming、fast roaming 的这个这个规范。但它其实它的嗯真正的意思的话，其实就是在缩短缩短就是无线可耐跟 A B 之间的一个认证的一个程序。啊、哦，如果说你能减少这个认证的程序的时间，那这样子就可以加快可耐关。与 A P 之间的联系，那也因为如果说你缩短了这一个程序，把它把这个认证的程序啊，快速的跟其他 A P 去做交换的时候，那这样子可耐端在不同的 A P 之间移动的时候，才能达成几乎就是让使用者感受不到断线的这一个感受。好、哦，这个就是八零二点一啊，它 b a s e roaming 的这个。争议。那我们 A P 9 0 0它上面提供的这个 roaming 的服务呢，它其实就是在解决认证时间
太强的这个这个部分的一个一个一个技技术，好、哦，所以他可以把这个认证的技术缩短之后啊，可以让唐代端在断线在离诶、欸、离呃断线在重连的这个动作啊，可以迅速的连接上。所以这个是 A B 九台，它上面有提的呃提供的一个独特的功能。好，那最后的话就是，如果你是用 P O E switch 啊，就不用去做一个拉电，纯纯粹只要铺线就可以。好，那刚刚提到的都是一些概率概率性的一个观念，那接下来就是让大家看一下实物上面的一个画面。好，那这一张图片的话是从 A B 上面截录下来。那 A B 上面的话呢，刚刚有稍微提到过，如果预设来讲的话，我们的 A B 呢，它都已经有帮你先启用所谓的 A B 协同管理，也就是呢，每一台 A B 你只要连上同网段的话，它自动会与 A B N 去做注册，哦，就是在这一个地方产生的，哦，那。A B 如果说已经自动连上的时候，我们在 A B 主机的话，就可以马上的看到哪几台 A B 啊已经有连上来了。好像这个 A B 画面的话，其实这个画面的话就是现场在我讲桌这边的架设的这两台，好一台是 A B， 一台是 A B 九百。好，它因为串在同一个网段上面，所以我的二九二五的主机就可以马上连接得到，好，马上可以看得到。哦，那这一张简报的话，就可以显示目前的话呢，我们的 A B N 主机啊，它可以提供多少组的这个设定档？因为通常如果说在你 A B 建构的环境上面，可能环境比较不同种类的情况之下，你可能要备预备多款的这个设定档，套用在不同的 A B 上面。那这个时候啊，你就可以在设备上面先预载，啊，先预先定义多组的那个 provide。那这个 provide 的话，目前可以支援到五组，但实物上来讲的话，其实它还有一个变相的方式啊，可以增加这个设定档的定义。这个我待会的话再跟大家报告一下啊。好，那我刚刚有提到，就是 A B N 它可以完整的把 A B 上面的设定参数啊，都可以去做一个。所谓的派送跟套用，那这个画面我为什么特别截录下来？是因为在这个地方，就是所谓的 ACL、AP 的 ACL 的部分啊，它可以帮你把所谓的黑名单跟白名单的资讯呢，做统一性的汇出汇入。啊，也就是说，我们一般在可耐端在跟 AP 做连接的时候啊，它连接的取决不外乎就是你。输入所谓的 security 和安全性的精要，啊，那或者是说你用八零二点一叉的方式去输入所谓的账号密码的方式。那如果说你今天不想要做这么复杂的程序的话，那可能就是呃要透过 MIS 去把可有权限可以连接到 AB 的装置的 make， 啊，就是早期先 t 到所谓的 AB 上面。那这种动作的话，就是干扣有 MIS 松有 user， 哦 ，user 不用做任何的动作。那但是 MIS 需要早期先做这样子的一个定义。好，那如果说你今天的环境 AB 只有一台，你做这样子的动作就就算了，很轻松。但是如果你有超过一台以上的话，怎么办呢？这个时候啊，我们 ABN 主机就提供这样子统一派送的方式，你可以帮。你可以将这个 p r o f i l e 啊一次性的套用在一台甚至于多台的这个 AP 上面，就可以减少 MIS 管理上面的 l o 漏洞。再来，除了刚刚的细部的参数啊，我们可以统一派送之外，我们当然也可以借由备份、更新跟重新开机的动作啊，来达成统一性的一个指令啊。那这个地方就是呼应我刚刚前面提到的这个 profile 的部分。虽然我这边 profile 的话只能设定五个设定档，但是呢，其实我们可以用变相的方式去达成多个 profile 的动作。也就是说，假设我现在
，第一个 profile 我已经设定好之后，并且我已经套用在各个 A B 上面。那这个时候呢，我就可以透过 A B a 份的这个画面啊，去把 config 的档背出来。那背出来之后的话，我再回到前面的这个 profile 页面，我就可以把。我第一个 provide， 我就可以把它修改成我其他要用的 provide。那这样子的话，无形之中我的 config 的它就是一个 provide。那我在 a b n 上面的这个页面，我一样维持它这边保有的五个 provide。那 config 的的话就是一个 provide， 所以相当于我有六个 provide 可以去做运用。哦，所以这个可以让各位在日后在使用上面来讲的话。可以有衍生性的这个变化，这样。好，那再来，除了设定参数可以做有效的统一派送之外，跟套用，另外就是我们可以透过 A B N 的主机上面去监控目前每一台 A P 的一个流量状况。好，也可以从这个 A B N 主机上面可以看得到。那 A B Low Balance 的部分的话，呃，就可以从这个页面呢。去定义说，你的 A B low balance 的形态你要怎么去做？哦，例如说 A B 的连接数达到多少个 client 的时候，我就强迫帮他做转移；或者是说流量达到多少的时候，我强迫来让他做转移。哦，这个在 A B low balance 的机制上面的话，是可以让你做调整的。那这个页面的话就是。截录 A B 9 0 0的这个 roaming 机制啊的项目给大家看。好，那刚刚的这些画面呢，都是在介绍无线 A B 跟统一控管之间的这个相关点的页面。那接下来画面呢，我稍微把这个防火墙二九二五它一些特点的这个画面截录给大家参考。啊，刚刚有提到过，就是我们二九二五啊，它可以提供多个网段。啊，而且也有支援所谓 VLAN 的功能，所以在运用上面的话，可以弹性去做做调整。好，这个多网段机制啊 ，VLAN 的机制。好，那另外就是我们的页面的话，可以做一个从导向的动作。啊，假设如果说公司行号在员工上网的首页第一个页面呢，我们就要强迫让他去看，比如说公司的。布达的一个页面啊，或者是说，呃，你要强迫导到公司的 ERP 系统啊，诸如此类的，就可以透过这个机制的去做一个设定。那当然，在使用者如果说要达成上网之前的话，需不需要做一个登录验证的动作？好，那这个登录验证的动作，在待会啊，休息过第二个主题啊，会帮大家进一步做介绍。好，那这个页面，这个页面的话，就是如果登录的页面要放自己公司 logo， 或者说自己想要的一个属性的页面的话，可以通过直接啊，就是呃图片档上传的方式啊，直接就可以覆盖。好，所以也不需要去设计一些呃相关的这个所谓的原始档的参数啊，去做调整，都不需要。就直接用上传的方式去达成就可以了。好，那最后就是我们用 Smart Monitor 的部分的话，因为它是透过呃 A P N 主机，就是防火墙二九二五这边去做运作的，所以啊、呃，在 m i r r o r Hall 的部分，只要把它启动，我们就可以把相关的上上网的参数啊，丢到我们前面提到的 U S L 主机，也就是。换 Smart Monitor 这一套测度软体的主机上面，啊，就可以达到一个你想要查看资讯的一个主机。好，那实际画面展示跟问题讨论。那目前的话，因为讲座上面的话有有架设这一个防火墙跟 A P 的设备啊，所以我直接连接这个防火墙设备给大家看一下。我们刚刚前面提到的，呃、啊，就是
a b h o m e 的部分的 status 的这个画面。那我们从这个 status 的画面呢、啊，因为它 i i p 的话已经有自动去做一个登录的动作了，所以呢，我们直接透过连接，直接 click 它这个 i p 之后啊，它就可以迅速帮管理者的页面直接开启。该台 I A P 的这个运作的画面，哦，或者是说设定细节的画面，因为我们一般假设如果说呃其他他白的 A P 控管的机制来讲的话，通常如果说你透过统一控管的 A B N 主机去运作之后，它的 A P 本身的一些细部参数，你可能没有办法去做设定。那一般可能概念来讲的话，就是。就是所谓的受 A P 的一个机制，好，那像我们聚易科技推的这一套 A P N 的主机的控管的话，实际上你要各自更改那一台 A P 的细部参数的话，一样可以达成，好，不一定就是说你一定要从 A P N 主机去做运作，好，如果说你想要从各个 A P 去做调整的话，一样每个参数你。